நீட் தேர்வில் வெற்றி பெறுவதற்கான சில வழிமுறைகளை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது இன்னும் வந்து தேர்ட்டி டேஸ் முப்பது நாள் இருக்குது ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீட் எக்ஸாம்னால் மொத்தம் நாலு சப்ஜெக்ட் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி சுவாலஜி ஒரு சப்ஜெக்டில் ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மொதல் அந்த டாப்பிக்கை நல்லா ரீட் பண்ணுங்க ஆழமாக வாசித்து பாருங்கள் வாசித்து பார்த்துட்டு அதை மனப்பாடம் பண்ணாமல் அதில் என்ன கான்செப்ட் இருக்கோ அதை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மனப்பாடம் பண்ண வேணாம் என்ன வாசிச்சிங்களோ அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அதில் என்ன கான்செப்ட் இருக்குது என்ன பேசிக் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க அது நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ அதை வந்து பயன்படுத்துங்க பயன்படுத்துதல் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மாற்றியம்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக ஒரு இருபது கொஷின் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷினை எடுத்து அந்த இருபது கொஷினுக்கும் நீங்களாக ஆன்சரை டிக் பண்ணி பாருங்கள் டிக் பண்ணி உங்களுடைய ஒரிஜினல் ஆன்சரை உங்களுடைய ஒரிஜினல் ஆன்சரை ரியல் ஆன்சரோட வச்சு செக் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக வருதா இல்லை எங்கே நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்னென்ன பிள்ளைகள் விட்டுருக்கீங்களோ அதை திருத்திக்கோங்க அதாவது திருத்தக்கூடிய வழிமுறைகளை தெரிஞ்சுட்டு அந்த பிள்ளைகளுக்குரிய கான்செப்டையும் நீங்கள் நல்லா அது மூலமாக படிச்சுக்கலாம் திரும்பி திரும்பி அந்த இருபது கொஷினையும் திரும்பி திரும்பி அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு டைம் திரும்பி திரும்பி படித்து பார்த்தா அதே கான்செப்டை அப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் தெளிவாகி அந்த டாப்பிக்கில் என்ன கொஷின் கேட்டாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இதுதான் பேசிக் மெத்தட் வந்து படிக்கிறதுக்கு அதாவது ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் வர மாதிரி இருக்கக்கூடிய எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறதுக்கு பேசிக் மெத்தட் வந்து இது தான் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணுறத காட்டிலையும் வாசித்து புரிஞ்சு அதை அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்றது உண்மை இதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேருந்தும் இருபது இருபது கொஷின் படித்தாவே ஒரு நாளைக்கு இருபது கொஷின் படித்தோம் அப்படின்னா முப்பது நாளைக்கு ஃபிசிக்ஸில் அறநூறு சரியான விடைய தேர்ந்தெடுத்தது படிச்சிடலாம் கெமிஸ்ட்ரிலேயும் அறநூறு படிச்சிடலாம் அதே மாதிரி பாட்னிலேயும் அறநூறு படிச்சிடலாம் சுவாலஜிலேயும் அறநூறு படிச்சிடலாம் ஒரு நாளைக்கு இருபது கொஷின் இருபது சரியான விடைய தேர்ந்தெடுத்தது கொஷின் ஏதாவது நெட்டில் கலெக்ஷன் பண்ணியோ இல்லை வேறு ஏதாவது கொஷின் பேப்பர் மூலமோ ஒரு இருபது இருபது கொஷின் படித்தீங்க அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய ஒரு மாதத்தில் அறநூறு கொஷின் நம்ம படிச்சிடலாம் இதில் தான் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி தான் மேக்ஸிமம் அறநூறு அறநூறு அப்படின்னு படித்தாவே கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கொஷின்ஸை நீங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு கான்செப்ட் பேசிஸாகவும் நல்லா தரோவாக இருப்பீங்க ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கொஷின் அதனுடைய கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க அங்கே கொஷின்ஸ் கேட்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடை நீங்கள் பயன்படுத்திங்கன்னா நீட் தேர்வில் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக வெற்றி பெறலாம் அதே மாதிரி விடாமுயற்சி இருக்கணும் தன்னம்பிக்கை இருக்கணும் அதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம படிக்கும்போது இந்த விஷயம் புரியும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே படிக்கணும் அந்த விஷயத்தை திரும்பி திரும்பி படிக்கக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டாலும் படிக்கணும் அதுதான் விடாமுயற்சி அதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயம் ஒரு நாளைக்கு திட்டத்தட்ட இருக்கக்கூடிய முப்பது நாளில் திட்டத்தட்ட ஏழு டு எட்டு மணி நேரம் படித்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூணு விஷயமும் உங்ககிட்ட இருந்தால் விடாமுயற்சி இருக்கணும் தன்னம்பிக்கை இருக்கணும் அதே மாதிரி உங்களுடைய உழைப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா மாபெரும் வெற்றி வந்து கண்டிப்பாக சாத்தியம் தேங்க்யூ இது பிடிச்சிருந்தா எங்களுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க